வேதிக் ஹோம பூஜாஸ் அனைத்து தடைகளும் நீங்க ஸ்ரீ மகா கணபதி ஹோமம் குழந்தை பாக்கியம் ஏற்பட ஸ்ரீ சந்தான கோபால கிருஷ்ண ஹோமம் தொழில் வியாபாரம் பெருக ஸ்ரீ சுதர்சன சக்கரராஜ ஹோமம் மற்றும் ஸ்ரீ அஷ்டபைரவ ஹோமம் ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தேவி ஹோமம் போன்ற ஹோமங்கள் பாரம்பரிய முறையில் செய்யப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு ஏழு மூன்று ஐந்து எட்டு இரண்டு மூன்று நான்கு ஏழு ஆறு ஆறு ரிலையன்ஸ் டிவினர்களுக்கு வணக்கம் தனுசு லக்னம் நல்லா புரிஞ்சுங்க இது வரைக்கும் தனுசு ராசியை பற்றி நம்ம வந்து பார்த்தோம் இப்போ வந்து தனுசு லக்னம் பர்டிகுலராக டிசம்பர் மாதத்துக்காக நான் கிளியராக உங்களுக்கு வந்து சில பாயிண்ட்ஸை கொடுக்குறேன் டிசம்பர் மாதத்தில் தனுசு வீட்டில் உங்களுடைய ஜென்ம லக்னம் ஒரு வேலை தனுசாக இருந்ததுன்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கு இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் சகோதரர்கள் இருக்கலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இருக்கலாம் தனுசாக இருந்தால் இந்த தனுசில் ஆறு கோள்களுடைய சந்திப்பு இருக்குது பாருங்கள் சனி புதன் சூரியன் குரு கேது சந்திரன் இந்த ஆறு கோள்களுடைய இணைவு நன்மையை செய்யுமா தீமையை செய்யுமா முதல்ல உங்கள் ஜ பர்த் சார்ட்டில் நான் சொன்ன இந்த சிக்ஸ் பிளானட்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கா நெகட்டிவாக இருக்கான்றதை கண்டுபிடிங்க சிக்ஸ் எயிட் டுவெல் ஆறாம் பாவம் எட்டாம் பாவம் பன்னிரெண்டாம் பாவம் இந்த பாவங்களில் சனி மெயினாக இருக்கான்றதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பாருங்கள் தனுசு லக்னமாக பிறந்திருந்தீங்கன்னா அதுக்கு பிறகு உங்களுடைய பிறவி ஜாதகத்தில் மற்ற கோள்கள் அந்த பாக்கி உள்ள அஞ்சு பிளானட்ஸ் வந்து எங்கேயாவது உங்களுக்கு இந்த சிக்ஸ் எயிட் டுவெலில் இருந்ததுன்னா அதோடைய நெகட்டிவ் இன்ஃப்ளூன்ஸை இந்த லக்னம் இந்த தனுசுக்கு வரும்பொழுது பண்ணும் ஸோ இந்த டிசம்பர் மாதம் இந்த கவனம் வந்து உங்களுக்காக தான் இந்த ஷேர் கொடுக்குறேன் ஸோ தனுசு லக்னத்தில் பிறந்த உங்களுக்கு சூரியன் வந்து பாக்கியாதிபதியாக வர்றார் நைன்த் ஹவுஸ் லார்டு புதன் வந்து டென்த் ஹவுஸ் லார்டு புதன் வந்து உங்களுடைய பிஸ்னஸ் பிளானட் கரியர் சனி வந்து உங்களுக்கு இன்கம் ஹவுஸ் இன்கம்மை பற்றி உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ஒரே பிளானட் வந்து சனி சந்திரன் உங்களுக்கு லார்ட் ஆஃப் எயிட்டு எட்டுக்கூடியவன் லக்னத்திலே வராரு அப்படின்னு சொன்னோம்னா குழப்பத்தை இன்னும் அதிகரிப்பார் அப்போ தனுசு ராசியாகவும் இருக்கணும் இப்போ தனுசு ராசியாகவும் அந்த இடத்துல வருது இதெல்லாம் நீங்கள் பாயிண்ட் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் கேது உள்ளே இருக்காருங்க ஸோ தனுசு லக்னத்தில் பிறந்து சனி தசையோ இல்லை கேது தசையோ இல்லை இந்த சந்திர தசையோ நடக்குதுன்னு சொன்னோம்னா இன்னும் டஃப்பாக இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு கவனம் கொடுத்து பாருங்கள் ஸோ இந்த டிசம்பர் மாதத்தில் இந்த இருபத்தி ஐந்து ஆறு ஏழு ஆறு கோள்கள் ஒன்றா இருக்கும் அந்த அந்த மாதத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கோள்கள் ஒன்றா தான் இருக்குது இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி புதன் உள்ள என்ட்ரி புதன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் உள்ள என்ட்ரி சூரியன் வந்து உங்களுக்கு பதினாறாம் தேதி உள்ளே வந்துடுறாரு சுக்கரன் வெளியேறாரு சுக்கரன் வந்து பதினஞ்சாம் தேதியே வெளியே போகிறார் இப்போ சுக்கரன் வெளியே போகும்போது மற்ற கோள்கள்லாம் இணைய ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு குழப்பமான ஒரு மாதம் இந்த தனுசு லக்னத்தில் பிறந்த உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த மாதத்தில் முக்கிய முடிவு எடுக்கத தவிர்க்கலாம் மெயினாக ஃபினான்ஷியல் பிளான் ஒரு பிஸ்னஸ் பிளான் ஃபினான்ஷியல் பிளானை தவிர்க்கிறது நல்லது ட்ராவல் வந்து ரொம்ப ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் ட்ரிப் இருக்குது இல்லைனா வந்து ஒரு அன்னோன் பிளேஸில் ட்ராவல் பண்ண போகிறீங்க ரிஸ்க் எடுத்து ஒன்று செய்ய போகிறீங்கன்னா இந்த மாதத்தை அவாய்ட் பண்ணிக்க பிஸ்னஸில் வந்து கரியரில் சேஞ்ச் நிறைய பண்ணிடணும் பண்ணிடணும் தோணும் சில பேர் குயிட் பண்ண கூட தோணுது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக டேக் அ டீப் ப்ரீத் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் காமாக இருங்க கோபம் பயங்கரமாக வரும் ஃபைட் பண்ண வேண்டாம் பொறுத்துக்கல பொறுத்துக்கிட்டால் கண்டிப்பாக அதுக்கு அடுத்தது அந்த ரிசல்ட் வந்து ஃபேவரபுளாக இருக்கும் ஸோ தனுசு லக்னத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு நான் பர்டிகுலராக இந்த மாதம் நான் சொல்கிறது வந்து உங்களுடைய பர்த் சார்ட்டை கம்பேர் பண்ணி இந்த பிளானட்டுடைய கன்ஜெக்ஷன்ஸை வாட்ச் பண்ணுங்கள் இந்த மாதம் அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இனோட சப்போர்ட் எடுத்துங்க வெப்சைட்குள்ளே போய் லாகின் பண்ணுங்கள் உங்கள் சார்ட்டை முதல்ல ஜென்ரேட் பண்ணி பாருங்கள் ஆ சிக்ஸ் எயிட் டுவெலில் வந்து பொசிஷன் ஆயிருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் என்ன திசை ஒருவேளை சனி கேது திசை இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் அதில் இருந்தால் இந்த எஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சம் விகரசாக இருக்கும் ஒருவேளை குரு தசையாக இருக்குது தனுசு லக்னம் குரு தசையாக இருக்குது அது கொஞ்சம் பெட்டர் குரு தசையாக இருந்தால் உங்கள் லக்னாதிபதி தசை காப்பாற்றும் உங்களை வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ட் பண்ண வைக்கும் உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸை கொடுக்கும் சரி இது என்ன பண்ணும் இந்த மாதம் என்ன பண்ணும் நிறைய குழப்பம் பண்ணும் ஃபேமிலி லைஃப்பில் குழப்பம் பண்ணும் ஹெல்த்தில் குழப்பம் பண்ணும் கரியரில் மணியில் பிஸ்னஸ் க்ரோத்தில் பிஸ்னஸ் ஃப்ளோவில் ஏதாவது பண்ணிடணும் பண்ணிடணும் நியூ இயர்க்குள்ளே ஏதாவது முடிச்சிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டை கொண்டு வரும் விசா வெல் ஃபாரின் போகிறது வெளிநாடு போய் இப்போ படிக்கிறது இல்லைனா வந்து அங்கே ட்ராவல் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது ஒர்க் விசா கிடைக்குமா எக்ஸ்டென்ஷன் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய குழப்பங்கள்லாம் இந்த மாதம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பட் என் ரிசல்ட் குரு அங்கே இருக்கிறதுனால கடைசி ரிசல்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ரொம்ப குழப்பம் இருக்குது ரொம்ப தயக
தனுசு ராசிக்கும் அந்த மாதிரி நேரம் இருக்குது இப்போ தனுசு லக்னத்துக்கும் அந்த மாதிரி வருது இந்த மாதத்தை பொறுமையுடன் நீங்கள் கடந்து வாங்க ஆனால் இறுதி முடிவுகள் நல்லபடியாக மாற ஆரம்பிக்க தெளிவு கிடைக்கும் அந்த தெளிவு தானே முக்கியம் லைஃப்பில் வந்து நமக்கு தெளிவு தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த தெளிவு இல்லாமல் நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது இந்த ஆறு கோள்களில் சனி வந்து உங்கள் ஃபினான்ஷியல் ஏரியாவை இண்டிகேட் பண்ணுது நான் சொன்ன மாதிரி புதன் உங்கள் கரியர் அண்ட் ஃபேமிலி பர்சனல் லைஃப் உங்களுடைய லவ் லைஃப் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுடைய எஜுகேஷன் இது எல்லாத்துக்குமே முக்கிய முடிவுகளை இந்த மாதம் ரிசர்ச் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க வெயிட் பண்ணி ஒரு நல்ல டிசிஷன் ஆடுங்க அதுதான் சுபமாக முடியும் உங்கள் பர்த் சார்ட்டில் இதை தவிர ஒரு ஒரு பேண்டாக எப்படி இருக்குது அப்படின்ற பொறுத்து சில மாறுதல்கள் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேயில் தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் குரு பயிற்சி பலன்கள் இந்த குரு பயிற்சி பலன்களை நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக ப்ரீஃபாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எந்தெந்த ராசிக்கு என்ன மாதிரியான பலன் கொடுக்க போகுது மேஷ ராசி முதல்ல எடுத்துங்க அதுக்கு முன்னாடி குரு எப்போ பயிற்சி அடைகிறார் நவம்பர் மாதத்தில் த விருச்சிக ராசியிலேருந்து தனுசு ராசி குரு வந்து இடம் பெயர்றார் ஸோ விருச்சிக ராசியிலேருந்து இந்த தனுசு ராசி குரு இடம் பெயரும் பொழுது என்னென்ன நன்மைகளை கொடுக்கும் பொதுவாகவே தனுசு ராசிக்கு குருவுடைய சொந்த வீடு அவருடைய வீட்டிலே அவர் இடம் பெயரும் போது இன்னும் பலம் அதிகம் மேஷ ராசிக்கு ஒன்பதில் குரு ஓடி போனவனுக்கு ஒன்பதில் குரு இப்போ குரு வந்து ஒரு ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல வந்தால் அவங்களுக்கு பாக்கியமான அதிர்ஷ்டமான ஒரு பலனை கொடுக்கும் அவங்க வேலையில் மாற்றம் வேணும்னாலும் சரி திருமணம் அல்லது நோய்கள்லேருந்து விடுதலை கடன் பிரச்சனை தீர்றது பிள்ளைங்களுடைய எதிர்காலம் இதை நினச்சி என்ன மாதிரியான முயற்சி எடுத்தாலும் அந்த முயற்சிக்கு ஒரு சுபமான ஒரு அனுகிரகமான ஒரு பலன் கொடுக்கறது தான் குரு ஒன்பதில் ஸோ மேஷம் ஒன்பதில் குரு ஒரு அதிர்ஷ்டமான ஒரு குரு பயிற்சி நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து ரிஷபம் ரிஷபமுக்கு எட்டில் குரு இப்போ எட்டில் குரு வந்தால் கஷ்டங்களை கொடுக்குமா தொல்லைகளை கொடுக்குமான்னு நினைப்பீங்க ஆனால் எட்டு குடையவன் எட்டாம் இடத்தில் இதை வந்து விபரீத ராஜயோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ எட்டு குடையவன் எட்டாம் இடத்தில் விபரீத ராஜயோகம் குருவுடைய பார்வை தனஸ்தானம் முதல்ல ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு மாதிரி நெகட்டிவாக போகிற மாதிரி தெரியும் அப்புறம் அப்படியே பாசிட்டிவாக யோகமாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதுதான் வந்து குரு எட்டாம் இடத்துல போகிறது அப்போ எட்டாம் இடங்கிறது சிரமப்பட்டு சம்பாதிக்க வைக்கும் ஆனால் நிறைய பணத்தை வந்து பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ ரிஷபமுக்கு பொருளாதார ரீதியாக நல்லா இருக்குது ஆனால் பொதுவாக குரு ஒரு ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல போனால் சில சங் சங்கடங்கள் சில தொல்லைகள் அல்லது சில அலைச்சல்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொடுக்கும் அந்த அளவில் தான் அந்த குரு பாதிக்கும் தவிர வேறு வகையில் கிடையாது அது மிதனம் மிதனத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப லக்கு என்னென்னா குரு நேராக உங்கள் ராசியை பார்வையிடுறார் குரு பார்வை மிதனத்துக்கு விழும் பொழுது பெயர் புகழ் ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கும் ரெண்டாவது மேரேஜுக்காக யாராவது காத்துருந்தீங்கன்னா திருமணம் நல்லபடியாக நடக்கும் தொழிலில் வந்து கூட்டாளி வேணும் அந்த கூட்டாளி கூட ரொம்ப பிரச்சனையாக இருந்ததுன்னா அது சுமூகமாக முடியும் இன்னும் புதுசாக யாராவது ஒரு பார்ட்னர் கிடச்சி நல்ல பிஸ்னஸ் என் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் கிடைக்கும் படிப்புக்காக காத்திருக்கீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்ல படிப்பு நல்ல அதில் ஒரு பாராட்டு புகழ் ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து வெற்றி இதெல்லாம் வந்து மிதனத்துக்கு கொடுத்துரும் நல்ல பதவியும் கிடைக்கும் இதெல்லாம் மிதனத்துக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய யோகம் கடகம் அடுத்தது இந்த கடகராசி குரு ஆறில் கடகத்துக்கு எப்பவுமே குரு யோக கிரகம் ஆறாம் இடத்துக்கு போகிறார் இப்போ ஆறு கூடவன் ஆறாம் இடத்துல போனால் போட்டி பந்தயத்தில் ஜெயிக்கக்கூடிய சக்தியை கொடுப்பார் இப்போ போட்டி தேர்வு இருக்குது எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது ஏதாவது ஒரு ஜாப் ட்ரை பண்ணிக்க மெயினாக கடகம் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கு ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ராசி அப்போது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்க எக்ஸாம் எழுதுறீங்க இந்த குரு உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பார் இன்னொன்று கடன் வாங்கிறதுக்கு கடன் கொடுக்கறதுக்கு கடன் அடைக்கிறதுக்குலாம் அந்த குரு ஹெல்ப் பண்ணுவார் இப்போ ஒரு கடன் வாங்குறீங்க ஏதோ ஒரு தொழில் பண்ணுறீங்க அந்த கடனை அந்த தொழில் மூலிமா வரக்கூடிய லாபத்தில் அடைக்கக்கூடிய பலனையும் கொடுத்துருவார் அப்போது கடகத்துக்கு குரு ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறது எதிர்ப்பு கசப்பு போட்டி பந்தயங்கள் இதெல்லாம் கொடுத்து அதில் வந்து தேர்ச்சி பெற்று ஒரு முன்னேற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குருவாக மாறுவார் அடுத்து சிம்மம் அஞ்சில் குரு சிம்மத்துக்கு வந்து இது வரைக்கும் நிறைய தடங்கள் வேலையில் மெயினாக வந்து ஒரு கம்ஃபர்டான ஜோன் இல்லை ஏதோ ஒரு மாற்றம் வேணும் முன்னேற்றம் வேணும் ஒரு வேலை கிடைக்குமா இல்லை வந்து ஒரு திருமணம் நடக்குமா இல்லை நிறைய பொருள் கிடைக்குமா கொஞ்சம் நல்ல குரோத் இருக்குமா லைஃப்பில் கம்ஃபர்ட்ஸ் இருக்குமா ஒரு வீடு வாங்கணும் வாங்கணுமா இந்த மாதிரி சுகங்கள் முன்னேற்றங்கள் சந்தோஷங்கள் இது சார்ந்த பலன்களுக்கு இந்த அஞ்சில் வரக்கூடிய குரு மிஞ்சிய ஒரு பலனை சிம்மத்துக்கு கொடுக்கும் ஸோ சிம்மம் சுபமான ஒரு முன்னேற்றமான ஆனந்தமான ஒரு வாழ்க்கைக்கு இந்த குரு பலன் நல்லா இருக்கும் அடுத்து கன்னி இது வரைக்கும் மூணில் குரு ரொம்ப மோசமான டைம் மூ மூணில் குரு ஏன்னா கன்னிக்கு மூணில் குரு வரும்பொழுது நிறைய பேருக்கு வேலை போயிருக்கு நிறைய பேர் நிறைய